హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బిఎస్డి వీపీ తెలుగు టెక్ హోప్ మీ అందరూ కూడా ఈ రోజు వరకు మీ యొక్క ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా మంచిగా రాశారనేసి అనుకుంటున్నాను సో ఇన్ కేసు మీరు మంచిగా రాసింటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో అయితే షేర్ చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోకండి అండ్ చాలామంది కూడా బ్రదర్ మీతో ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి డైరెక్ట్గా అనేసి అయితే అడుగుతూ ఉన్నారు కదా సో మీరు నాకు డైరెక్ట్గా కాల్ చేసి మాట్లాడడానికి ఆప్షన్ అయితే ఉంది కాల్ మీ ఫోర్ యాప్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు అక్కడ బిఎస్డి వీపీ తెలుగు టెక్ ఆర్ఎల్స్ బిఎస్డి తెలుగు టెక్ అని టైప్ చేసినా కూడా మన ప్రొఫైల్ అయితే వస్తుంది సో మీరు దాని నుంచి నాతో డైరెక్ట్ గా కాల్ కాల్ అయితే చేసి మాట్లాడచ్చు మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఈ రోజు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎగ్జామ్ సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఉందో సో దాని గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఎస్పెషల్ గా ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి త్రిబుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా ఈసీఈ స్టూడెంట్స్ కి అయితే కవర్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియో కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి సిఎంఈ అదేవిధంగా మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ సో మీకు కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే రెడీ చేసి పెట్టాను సో ఆ వీడియో కూడా మీకు సూన్ అయితే రిలీజ్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ త్రిబుల్ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు పవర్ సిస్టమ్స్ త్రీ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంది సో పవర్ సిస్టమ్స్ త్రీ అంటేనే చాలా హెడ్ ఏక్ అనేసి అనుకుంటూ ఉంటాం బట్ అదేం కాదు సో చాలా సింపుల్గా అయితే ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అయితే మీరు మొత్తం కూడా ప్రొటెక్షన్ లైన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ దీనిపైన అయితే వెళ్తూ ఉంటుంది సో మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే డెడ్ ఈజీ ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఏమంటాయి అనేసి కూడా నేను మీకు క్లియర్గా ఈ పీడిఎఫ్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను అది కూడా మీరు అయితే చెక్అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ బ్లూ ప్రింట్ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్లో మీరు ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే థర్డ్ యూనిట్ ఓకేనా అదేవిధంగా ఫోర్త్ యూనిట్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగా వెయిటేజ్ అయితే ఉంది రిమైనింగ్ యూనిట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఓకేనా బట్ ఆ రెండు యూనిట్సే మనకు సిలబస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ ఎందుకంటే అక్కడ వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మనకు సిలబస్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్లే సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది వచ్చేసరికి స్విచ్ గేర్ అండ్ రియాక్టర్స్ దాని తర్వాత ప్రొటెక్టివ్ రిలేస్ అయితే చదవండి ఇక్కడ మీకు ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అదేవిధంగా లెవెన్ మార్క్స్ అయితే కవర్ అయిపోతాయి సో మ్యాక్సిమం మీకు ఇక్కడ ఈజీగా లైక్ సబ్జెక్ట్ చదువుకోవడానికి కూడా ఈజీగా అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ టూ యూనిట్స్ సో ఈ వీడియో చూసేసిన ఒక త్రీ అవర్స్కి కంప్లీట్ అయితే చేసేయండి ఓకేనా సో దాని తర్వాత మీకు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అండ్ ఫీడర్స్ పైన చాలా ఈజీగా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అయితే సో దాన్ని మీరు అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ స్విచ్ గేర్ అండ్ రియాక్టర్స్ చూసుకోవచ్చు సో స్విచ్ గేర్ అండ్ రియాక్టర్స్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వీటిపైన అయితే ఉంటుంది ఇది మొత్తం కూడా స్విచ్ గేర్ అండ్ రియాక్టర్స్ పైన కాబట్టి లైక్ మీకు ఈ యొక్క సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అండ్ దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అనేసి మనకు మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్లో మనకి ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్ చాలా మందికి అయితే ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయితే అడిగారు కాబట్టి ఒకసారి అయితే చెక్అవుట్ చేయండి ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అండ్ దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షనల్ ఫీచర్స్ ఏంటి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది చూసుకోండి దాని తర్వాత ప్రొటెక్టివ్ రిలేస్ సో రిలేస్ కి సంబంధించి నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవి సో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సెకండ్ యూనిట్ మీరు ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ మనకి టెన్ క్వశ్చన్స్ దాదాపుగా అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ మీరు కంప్లీట్ చేసినా కూడా ఈజీగా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే పాస్ అయితే అవ్వచ్చు ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్లో మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే కవర్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇది మనకు హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ యూనిటే సో లైక్ సెవెంటీన్ మార్క్స్ అయితే ఈ యొక్క యూనిట్ నుంచి వస్తాయి బట్ అయినప్పటికీ కూడా మీరు దీంట్లో అన్ని చదవ అంటే నో అని చెప్తాను సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది చూసినారా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ బుజోల్స్ రిలే అని సో దీన్ని అయితే పక్కాగా చూసుకోండి గైస్ ఇది చిన్నదే కదా వదిలేద్దాం అనుకునే దానికి వీల్లేదు ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్కి మెయిన్ థింగ్ ఉంది అంటే అది ఈ బుజోల్స్ రిలే అనమాట సో ఇది నేను డిప్లొమా ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది సో దానికోసం మీరు దీన్ని అయితే మేజర్గా అయితే చూసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకేనా అండ్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ అయితే మనకు ఉన్నాయి లైక్ ఇక్కడ ఫాల్స్ ఎలా ఏమేం
ఓకేనా ఎందుకంటే సిలబస్ వైజ్గా ఈ క్వశ్చన్స్ని డివైడ్ చేస్తారు కాబట్టి వీటికి మించి ఇంకా బయటికి వెళ్ళారు సో ఇది మీరు చెక్ చేసుకుంటూ లైక్ ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడగచ్చు అనే విధంగా మీరు అయితే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు దాని తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మోడ్రన్ ట్రెండ్స్ ఇన్ పవర్ సిస్టమ్ దీనికైతే మీరు లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి లైక్ లాస్ట్లో చదువుకునేదానికి ఎందుకంటే ఈ సిలబస్ అంతా మీకు బీటెక్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట ఫ్యాక్స్ ఏంటివి ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఈ టైంలో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు బట్ బీటెక్ వస్తే ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చాలా డెడీజ్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఓకేనా బట్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది దాన్ని అయితే ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి అండ్ మ్యాక్సిమం ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి మనకి పెద్దగా మార్క్స్ ఏం లేవు ఎటు చూసుకుంటే సిక్స్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అంతే టూ ఇవి మాత్రమే అడుగుతారు లైక్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఆ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏమేమి అడగచ్చు డిఫైన్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ అండ్ స్టేట్ ఇట్స్ నీడ్స్ ఆ తర్వాత బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఓకేనా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ అయితే అడిగే ఛాన్స్ అయితే అస్సలు లేదు అండ్ డిఫైన్ ఫ్యాక్స్ డిఫైన్ మైక్రో గ్రైండెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ అడగడు డిఫినేషన్ సో మ్యాక్సిమం అడిగితే మీకు టూ డెఫినేషన్స్ అయితే అడుగుతారు ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి ఆ డెఫినేషన్స్ మాత్రమే చూసుకోండి దాని అప్లికేషన్స్ ఏంటివి ఏమనేసి ఓకేనా దాని తర్వాత ఈసీ స్టూడెంట్స్కి సో వీళ్ళకి వచ్చేసరికి టోటల్గా ఈసీ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంది ఇది టోటల్గా అప్లికేషన్కి సంబంధించింది లైక్ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్లో నేనైతే ఫస్ట్ ఏ దానికి ప్రిపేర్ చేస్తాను అంటే ఫోర్త్ యూనిట్కి వెళ్ళండి ఓకేనా ఇది కొంచెం టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేసి చాలామంది చెప్తారు ఉన్నారు బట్ టఫెస్ట్ గా మీరు అయితే చూడకండి సో ఎందుకంటే ఈసీఈ అనేది మనకు మాక్సిమం కమ్యూనికేషన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మెయిన్ బ్రాంచ్ తీసుకునిందే దాని రిలేటెడ్ గా సో దాన్ని మీరు టఫ్ గా అనుకోకూడదు ఓకేనా సో దానికోసం మీకు ఒక స్మాల్ మోటివేషన్ గా అదైతే యూజ్ అయితే అవుతుంది ఫోర్త్ యూనిట్ ని అయితే స్టార్ట్ చేయండి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే ఉంటుంది ఈ వీడియోని చూసేసిన వెంటనే మీకు ఈ రోజు ఎంత వీలైతే అంత అంత టైం లోపు మీరు ఈ యూనిట్ని అయితే కంప్లీట్ చేసుకోండి ఓకేనా మీకు ఎక్కువ టైం లేదు టుమారోనే ఇంకా ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం టైంలో ఈ యూనిట్ని కంప్లీట్ చేసుకొని ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే మీ చేతిలో ఉండేటట్టు ఇంకా మీకు పాస్ అవ్వడానికి ఇంకా జస్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే కావాలి ఆ ఫోర్ మార్క్స్ కోసము నేనేం చెప్తానంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఫస్ట్ యూనిట్కి వెళ్ళండి ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూనిట్ చదివారంటే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ యూనిట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో అక్కడ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే కవర్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకొని మీరైతే మీ యొక్క లైక్ ఫస్ట్ మనము ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మనం పాస్ అవ్వాలి అనే ప్రియారిటీలో చదవండి అప్పుడే మీకు పాస్ మార్క్స్ వస్తాయి ప్లస్ ఇంకా ఎక్కువ వెయిటేజ్ వచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మనము ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ చదువుకుంటూ వెళ్ళామంటే పాస్ అయ్యేది కాదు టైం వేస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ వెయిటేజ్ కూడా తక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి సో ఫస్ట్ యూనిట్ చదివారు సెకండ్ యూనిట్ చదివారు టూ ఎస్ఎస్ వస్తున్నాయి అక్కడ నుంచి అవునా టూ ఎస్ఎస్ వస్తున్నాయి టూ కూడా మీరు నేర్చుకునేది కాకుండా డిఫరెంట్గా ఏమైనా అడిగారు అనుకోండి లేదా ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ డిఫరెంట్గా వచ్చింది అనుకోండి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది సో దానికోసం మీరేంటంటే ఎక్కువ వెయిటేజ్ చదివారంటే ఒకటి పోయినా కూడా ఇంకొకటి ఆప్షనల్గా మనకు ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ విధంగా చదవండి ఈ దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటివి ఏమనేసి ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాని నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓ మీ అందరికి కూడా ఈ యొక్క వీడియో యూస్ఫుల్ అయింది అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను వీటిలో నుంచి కూడా మరి నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు చదవండి అని చెప్పను బట్ మీకు మీ యొక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్లో నుంచి ఎవరైనా మీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడము లేదంటే మిడ్ వన్ మిడ్ టూకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఆల్రెడీ మిడ్ వన్ మిడ్ టూ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ వాటిని మెయిన్గా అండర్లైన్ చేసుకొని ఫస్ట్ ప్రియారిటీ వాటికి ఇవ్వండి దాని తర్వాతనే నెక్స్ట్ మీరు వెళ్లాల్సిన ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది టోటల్గా ఈ వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో సిఎస్సి అదేవిధంగా మెకానికల్ స్టూడెంట్స్కి అయితే చెప్తాను సో దానికోసం అయితే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను గైస్ థ్యాంక్ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్